வணக்கம் மாணவர்களே இன்னைக்கு நம்ம சுத்தமான உணவை பத்தி தெரிஞ்சுக்க போறோம் சுத்தமான உணவா நம்ம சாப்பிடுற உணவுல அசுத்தம் இருக்குமா டாக்டர் எப்படி சுத்தமான உணவுனா கெட்டு போகாத உணவு வெற்றி உணவுல நல்ல உணவு கெட்டு போன உணவுன்னு ரெண்டு வகை இருக்கு எதெல்லாம் நல்ல உணவு நிலா உனக்கு தெரியுமா சூடான உணவு சத்து நிறைய இருக்கிற உணவு இதுதானே டாக்டர் நல்ல உணவு கரெக்ட் நிலா நல்ல உணவுல கலப்படம் இருக்காது பழுதடைந்து இருக்காது வெற்றி கெட்டு போன உணவு எப்படி இருக்கும் தெரியுமா தெரியாது டாக்டர் சொல்லுங்க எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது ஒரு மாதிரியான வாட வரும் பார்த்தாலே தெரியும் உடஞ்சிருக்கும் ரொம்ப பழுத்திருக்கும் அழுகி இருக்கும் கலப்படங்கள் இருக்கும் உணவு ஏன் கெட்டு போகுது எப்படி கெட்டு போகுது டாக்டர் நிறைய காரணங்கள் இருக்கு நிலா அவை ரசாயன கலவைகள் கெட்டு போன தண்ணீர் மாசு கிருமிகள் அடங்கிய காற்று செல்ல பிராணிகள் பூச்சி பறவை அசுத்தமான கைகள் அசுத்தமான தட்டுகள் அசுத்தமான பாத்திரங்கள் இதெல்லாம் தான் நம்ம உணவு கெட்டு போவதற்கான காரணங்கள் ஏனா அசுத்தம் சுத்தத்துடன் கலக்கிறது ஐயையோ இத எப்படி டாக்டர் தடுப்பது சமைத்த உணவையும் சமைக்காத உணவையும் தனித்தனியாக வைக்கணும் மாமிசம் இறைச்சி போன்றவற்றை சமைக்க உபயோகித்த கத்தியையோ பாத்திரங்களையோ காய்கறிகளை சமைக்க பயன்படுத்த கூடாது அப்புறம் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு குறிப்பு உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கா சமைக்கிறதுக்கு முன்பும் சாப்பிடுவதற்கு முன்பும் என்ன பண்ணணும் கைய நல்லா சோப்பு போட்டு கழுவணும் டாக்டர் கரெக்ட் வெரி குட் அசுத்தமான உணவை சாப்பிட்டா என்ன ஆகும் தெரியுமா ஜரம் வயிற்று போக்கு வாந்தி இதெல்லாம் வரும் ஆமா அதனாலதான் நீங்க எப்போதும் சுத்தமான உணவு தான் சாப்பிடணும் உணவு சுத்தமா இருக்கா இல்லையான்னு எப்படி தெரிஞ்சுக்கிறது டாக்டர் உணவையோ உணவு பொருட்களோ வாங்கும் போது நாம ரொம்ப ஜாக்கிரதையா இருக்கணும் உணவின் மேல் பூச்சிகள் இருந்தாலோ ஈ மொய்த்தாலோ திறந்திருந்தாலோ வாங்க கூடாது என்னோட அம்மா சொல்லுவாங்க பாக்கெட் உப்பி போயிருந்தா பொருள் உடைந்து போயிருந்தா வாங்க கூடாது இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் உணவு பொருட்களின் காலாவதியை பார்த்து வாங்க வேண்டும் உணவை எப்படியெல்லாம் சேகரிக்கிறதுன்னு உங்களுக்கு தெரியுமா சுத்தமான ஈரமில்லாத இடத்தில் வைக்கணும் எல்லா பாத்திரங்களையும் மூடி வைக்கணும் சமைத்த உணவு சூடான உணவு இத சாப்பிடுங்க சமைக்கும் போது கிருமிகள் அழிந்துவிடும் அது சரி டாக்டர் பூச்சிகளால ஆபத்து சொன்னீங்க எப்படி கரப்பான் எலி போன்ற பூச்சிகள் அசுத்தமான இடங்களில் இருக்கும் அங்கிருக்கும் கிருமிகளை அதன் கை கால்களில் சேகரித்து நம் உணவில் பரப்பிவிடும் ஐயோ அந்த உணவை நம்ம சாப்பிட்டா நமக்கு வியாதி வரும் ஆமா அப்படின்னா நம்ம இதை எப்படி தடுக்கிறது முதல்ல எல்லா குப்பைகளையும் குப்பை தொட்டியில் மட்டுமே போட்டு நல்லா மூடணும் மக்கும் கழிவு மக்காத கழிவு என்று தரம் பிரிக்கணும் உணவு இலை போன்ற மக்கும் கழிவு மண்ணுக்கு உரமாக மாற்ற முடியும் வெரி குட் வெற்றி அன்னிலா நீங்க உங்க நண்பர்களுக்கும் வீட்டில் உள்ளவர்களுக்கும் சொல்லுங்க சுத்தமான உணவை சாப்பிடுவோம் ஆரோக்கியமாக இருப்போம்